Hey, God bless you and good morning. Hola, Dios les bendiga y buenos días. Welcome to today's uh, devotional. Bienvenidos al devocional uh, de hoy en día. Um, I hope you, you're ready for your day. Espero que te, estén listos para, para este día. Or you're getting ready for it or se estén alistando. Um, so today we're going to talk about um, the the title for today, sorry, el título para hoy, uh, it's While We're Here on Earth, Mientras Estamos Aquí en la Tierra. And uh, if you open your Bibles, uh, it's going to be out of Luke chapter 7, verses 9 and 10. Si abren sus Biblias, va a ser en Lucas capítulo 7, del 9 al 10. And it reads the following, lee lo siguiente. When Jesus heard this, he was amazed. Turning to the crowd that was following him, he said, I tell you, I haven't seen faith like this in all of Israel. And when the offer officer's friends returned to his house, they found the slave completely healed. Dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. So, here's the story of a Roman soldier. Aquí está la historia de un soldado romano. He had a very, very sick servant. Tenía un, un siervo muy, muy enfermo. And apparently, uh, he was a very beloved servant. Y aparentemente era un, un siervo, un sirviente muy querido. Because one of the translations reads, una de las tradu uh, traducciones lee, that he was like a child, que era como, como un, un hijo. So he was, he was very loved, era muy, muy, uh, muy querido, and he was sick, y estaba enfermo. Now here's this man, aquí está este hombre, he is a, a, a Roman centurion, es un centurion romano. That means this guy had power. Eso significaba que este hombre tenía poder. He had stature, tenía estatura. Uh, he was well recognized. Era uh, muy bien reconocido. Even more so, aún más, he had helped construct uh, the synagogue in Caper Capernaum. Uh, aún más, él había ayudado a construir la, la sinagoga en Capernaum. He had money. Él tenía, tenía dinero. And he was, he was using it to help the Jewish people. Estaba usándolo para ayudar a, a la gente de Jerusalén, a los judíos. So, he, he, his uh, servant uh, gets sick. Su siervo se, se, se enferma. And he sends word to the, to the leaders of the synagogue. Uh, él, él manda palabra a los líderes de la sinagoga. Hey, can you go talk to Jesus for me? Pueden ir a hablar a Jesús, a, 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 a hablar con Jesús. Tell them, you know, to come to my house. Díganle que vengan a mi casa, que venga a mi casa. You know, I want, I want him to heal, uh, heal my servant. Quiero que, que sane a mi sirviente. Here's the first thing that we see. Es, es, aquí está lo primero que vemos. He recognized Jesus' authority. Él reconoció la autoridad de Jesús. He knew Jesus had the power to heal the servant. Él sabía que Jesús tenía el poder de sanar al siervo. So Jesus was on his way to his house. Jesús iba de camino a su casa. And then he's like, you know what? I'm not worthy to him for him to come into my house. Yo no soy digno de que él entre a mi casa. Just say the, uh, tell him to say the word and my, my, my uh, servant is going to be healed. Dile que, que diga la palabra y mi siervo va a estar este, va, va a ser sano. So he knew Jesus had power. Él sabía que Jesús uh, tenía el poder. Knowing that he himself had authority, conociendo que él tenía autoridad, he recognized Jesus' power above his. Él reconoció el poder de Jesús sobre, uh, sobre él. So here's the interesting uh, fact. This guy who was a Gentile, este, esta persona que era un gentil, he recognized uh, Jesus. Él reconoció a Jesús even when his own people didn't recognize him. Aun cuando su propia gente no lo reconoció. And where do we read this? ¿Dónde leemos esto? John chapter 1 verses uh, 10 and, uh, through 12. Juan capítulo 1 versículo 12 al, uh, on 10 al 12, perdón. Uh, and it reads, He came into the wor uh, very wor world he created, but the world didn't recognize him. He came into his own people and even they rejected him. But not all who believed in him, accepted him, he gave the right to become children of God. Dice, vino al, mundo, al mismo mundo que él, él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino lo, a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. 
here's this man, he recognized Jesus. Aquí está este hombre que él reconoció, uh, reconoció a Jesús. Now, he said, uh, he told, uh, he, sa he said, tell him to just say the words. Diga, que le diga las palabras, and my servant's going to be healed. Y mi siervo uh, va a ser sanado. I'm going to go on a little tangent here. Voy a decir algo un poquito afuera. John starts with in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios and uh, the word became flesh y el verbo se hizo carne so the word just was speaking the word he, he was going to be saved say I'm sorry I healed solo con hablar la palabra el verbo iba a ser sanado and he recognized this él reconoció esto so the word is ready to speak on your behalf la palabra está lista para hablar de tu parte that word is Jesus esa palabra es Jesús and he's ready to fight for you even in those moments whether you feel worthy or not si te sientes digno o no the word is by your side la palabra está a tu lado Jesus is by your side all you need to do is exercise your faith. Todo lo que tú tienes que hacer es ejercitar tu fe. Let us pray. Vamos a orar. Lord Jesus, thank you, Lord, for your word, because you are the word, porque tú, uh, gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres la palabra. You are the living word. Tú eres la palabra viva, Lord. And we know that if we come to you, si venimos a ti, while we're on this earth, mientras estamos en esta tierra, you are going to be there to, to help us. Tú vas a estar allí para, para, para ayudarnos, Lord, even in those moments where we feel unworthy in esos momentos donde nos sentimos que, que somos indignos uh, you are still there tú aún estás ahí you're, you're willing to help us estás dispuesto a ayudarnos Lord thank you for the love that you have for us Señor gracias por el amor que tienes para con nosotros uh, we, are, we are so uh, thankful for that estamos eh, tan agradecidos por eso but Lord let us exercise our faith uh, permite que ejercitamos ejercitemos nuestra fe to know that that you will do amazing things that tú, tú vas a hacer cosas uh, maravillosas you are gonna do miracles tú vas a hacer milagros because you are the same yesterday for, today and forever porque tú eres el mismo ayer hoy y siempre In Jesus name we pray en el nombre de Jesús oramos amén bless you Hey, thank you for tuning in today. Gracias por, por estar con nosotros hoy. Um, just a couple of reminders. Solo, well, actually, just one reminder. Uh, solo un recordatorio. Uh, remember that tomorrow, Wednesday, acuérdense que mañana miércoles, we have our Bible study uh, via Zoom at 7 p.m. Tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche a través de Zoom. You can find our pass, uh, passcode and meeting ID uh, through our social media. Pueden encontrar uh, la contraseña uh, y la, el número de la junta a través de nuestras redes sociales. God bless you.